239 Kilometer tritt die Arena aus Wolfsburg von der Arena in Berlin. Und 239, das ist die Zahl, die die Trainer als Sieger haben. Nämlich Serge Aubin und auch Mike Stewart haben jeweils diese auf ihrem Konto und sind damit die dienstälteste Trainer der Penny DL. Wer wird nach diesem Spiel eine 240 da stehen haben? Eine ausverkaufte Arena in Wolfsburg. Wir freuen uns auf ein packendes Spiel. Und Berlin zeigt dir gleich, dass das auch eins wird. Ty Ronning, super Aufbau mit Zack Beutschak. Aber hier ist es nur das Außennetz. Das den Strahlmeier heute wieder zwischen den Pfosten bei den Grizzlies Wolfsburg. Und die Wolfsburger, die zeigten auch, was sie können. Alle voran Luis Schenko mit dem 1 zu 0 in der 18. Minute. Hier haut er noch drüber und dann mit der Rückhand oben in den Knick von Jake Hildebrandt. Der kommt da mal sowas von nicht dran. Also Orange jubelt in der heimischen Arena. Rein ins zweite, dritte. Es ging zur Sache und Berlin drehte auch wieder mehr auf. Powerplay. Ty Ronning. Ronning, Ronning. Ausgleich. 1 zu 1, 24. Minute. Wieder mit diesem Hesitation Move. Der Ausgleich im Powerplay von Ty Ronning. Und Berlin wollte mehr. Geil. Dann bleibt die Scheibe liegen. Die bleibt, bleibt liegen, aber sie geht nicht rein. Sie geht nicht rein. Wir werden es gleich sehen. Strahlmeier geschlagen. Hier ist die Scheibe. Aber Krobot schaltet hier am schnellsten und verhindert, dass die Scheibe da über die Linie rutscht. Was ein Spiel. Überhaupt keine Zeit, irgendwie mal durchzuschlaufen. Dann behalten die Wolfsburger die Scheibe hier drin. Meli, Meli, oh, und der Hildebrand. Scorpion-Style. Was für ein Save von Jake Hildebrand. Überragend. Meli scheitert an Hildebrand. Und es geht weiter. Wieder Powerplay, wieder für die Eisbären Berlin. Wieder Tyronning. 38. Minute, wie auch schon beim ersten Tor, hier wieder schön verzögert, lässt die Wolfsburger da ins Leere rutschen und an Strahlmeier vorbei. Die Wolfsburger dann mit dem Scheibengewinn durch Braun, dann ist es Feser und der Ausgleich 2 zu 2. Robot jubelt, Feser jubelt, aber wir sehen hier, dass es Jonas Müller ist, der die Scheibe mit seinem Schlittschuh über die Linie drückt. Das Ganze nur eine Minute nach der Führung der Eisbären. Ja, junge Freunde, die hatten Spaß bei diesem Spiel, aber auch die Älteren kamen nicht zu kurz. Und auch die Eisbären wieder hier im Vormarsch, aber Achtung, das den Strahlmeier denkt sich, was der Gegenüber kann, das kann ich auch. Was für ein Save. Er hechtet da an die Scheibe und verhindert hier die erneute Berliner Führung. Es bleibt also beim 2 zu 2 zwischen diesen beiden Mannschaften, weil Strahlmeier hier absolut genial reagiert. Es geht in die Overtime. Manuel Wiederer am Freitag gegen Mannheim hat er die Game-Winner geschossen. Rein in die Overtime und Berlin drehte jetzt richtig auf. Schubhebel ganz nach vorne. Aber entweder der Pfosten oder auch Strahlmeier hatten was dagegen. Wolfsburg kam ins Schwitzen. Noch eine Minute zu spielen. Kai Wissmann kommt an die Scheibe. Wissmann, Wissmann, drin, Tor, aus, Ende. Berlin holt wieder den Extrapunkt an diesem Wochenende. Er findet die Lücke an eben einem überragenden Dustin Strahlmeier vorbei. Ja, ich denke, dass wir, also eigentlich ein gemischtes Spiel war, aber zum Schluss, dass wir, glaube ich, ganz oder besser ins Dritte reingekommen sind eigentlich. Ähm, und natürlich sich Berlin durch ein paar Chancen an Momentum erarbeitet hat und ja gut, drei gegen drei, was soll man sagen, äh, hatten sonst einmal halt kurz in der Mangel und ähm, konnten davon halt profitieren. Uh, I mean, that was a great game between two very good, fast hockey teams. Um, it was up and down the ice, and uh, I mean, the only way goals were scored were they were hitting stuff in front of the net. So um, it was a great, great game. Strawmeyer played awesome. Um, I'm glad we came out on top. So, damit hat Serge Aubin 240 Siege auf dem Konto. Das Schöne ist, Mike Stewart kann ausgleichen. Es heißt Back to Back am Dienstag um 19.15 Uhr heißt es dann Eisbär gegen Wolfsburg. Live beim Magenta Sport.